హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఏ వన్ చేనల్ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం నా పేరు రమేష్ గబ్బర్ సింగ్తో గబ్బర్ సింగ్ రమేష్ అని పిలుస్తారు అందరూ ఇండస్ట్రీలో నేను ఓల్డ్ సిటీలో ఉంటాను ఓల్డ్ సిటీలో మామూలుగా ఉండేవాడిని మహేష్ యాదవ్ అని ఆల్రెడీ రామ్ గోపాల్ వర్మ సార్ దగ్గర చేస్తుండే జాబ్ చేస్తుండే అన్న ఆయన సినిమాలు కూడా చాలా చేసిండు అన్ననే నన్ను ఇండస్ట్రీకి తీసుకొచ్చిండు ఏ ఏ మా వారాగా తిరుగుతారా నా ఎంబడ్రా ఇండస్ట్రీలో ఏమన్నా చేసు అని అంటే ఆ అన్నగారు వచ్చిన ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండే సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే సినిమాలో ఎంట్రీ అయినాక రెండు మూడు సినిమాలు చేసిన తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా కొద్దిగా చేసిన తర్వాత ఇక సినిమా ఇండస్ట్రీని వదిలి వెళ్ళిపోని పరిస్థితి అయిపోయింది అన్న ఇప్పుడు నాది నేను టెన్త్ చదివిన అన్న గబ్బర్ సింగ్ తర్వాత ఫుల్ అన్న గబ్బర్ సింగ్ ముందు బ్యాక్గ్రౌండ్లో నిలబడి ఆ చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు చేసింది కానీ గబ్బర్ సింగ్ తర్వాత ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మాకు ఏ సినిమాలు ఉన్నా కానీ మంచి ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంటేనే చేస్తున్నారు మోహన్ బాబులో మంచి క్యారెక్టర్ వేసిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సార్ రామయ్య వస్తాయిలో మంచి క్యారెక్టర్ వేసిన చాలా సినిమాలలో వేసిన ఇప్పుడు మనోజ్ బాబుతో చేసిన గబ్బర్ సింగ్ తర్వాత మంచి మంచి క్యారెక్టర్ వేసిన ఆ మెగా ఫ్యామిలీ కాకుండా ప్రతి సినిమా ప్రతి హీరోతో చేసిన సార్ కళ్యాణ రామ్ వారి పటాసులో చేసిన సార్ పటాసులో మంచి క్యారెక్టర్ శ్రీకాంత్ గారితో అందరి హీరోలతో చేసిన గబ్బర్ సింగ్ తర్వాత నా మంచి నటుడు కావాలని కోరిక డైరెక్టర్ గారు నన్ను అందరినీ కోరుతున్నా ఒక అవకాశం మంచి అవకాశం ఇవ్వాలని ఎందుకంటే ఒక విలన్గానే కాకుండా మంచి క్యారెక్టర్లు చేద్దామని అనుకుంటున్నాను దయచేసి నాకు అలాంటి ఛాన్స్ వస్తే కంపల్సరీ చేస్తా సార్ ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ కావాలనుకుంటున్నాను ఒక పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానిగా ఆయన రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉన్నారు సినిమాలు చేయకుండా బ్రేక్ తీసుకున్నారు మీరు సినిమాలు చేయకపోవడం అనేది మీ ఒక అభిమానికి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు బాధ ఉందన్న ఎందుకంటే నాకనే కాదు ప్రతి ఫ్యాన్స్కి బాధ ఉంది మధ్యలో మధ్యలో ఒక రెండు సినిమాలు చేస్తే అందరికీ హ్యాపీగా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను అన్న ఎందుకంటే అప్పట్లో పెద్ద అయిన ఎన్టీఆర్ గారు ఇట్లా రాజకీయాలు ఉండు సినిమాలు చేసుకుంటూ రాజకీయం చేసిండు అలాగే పవన్ సార్ని ఇట్లా యాక్టింగ్ చేసుకుంటూ రాజకీయాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర మీరు చూసింది మీకు నచ్చింది మీరు ఇన్సియర్గా ఫీల్ అయిన ఏదన్నా ఒక సంఘటన అంటే పవన్ సార్ పేరు ఉంటేనే చాలన్న ఎందుకంటే రీసెంట్లీ మా డాడీకి యాక్సిడెంట్ అయిన ఉండే అయితే ఉస్మానియా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళారు ఆయన యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో డాక్టర్ నుంచి ఆయాల వరకు నర్సుల వరకు ప్రతి ఒక్కరు కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ సార్ సినిమా చేసినందుకు వాళ్ళ దగ్గర ఉండి మా నాన్నకు మంచిగా ట్రీట్మెంట్ చేసిర అన్న డాక్టర్స్ కాడికి వెళ్ళి సూపరింటెండెంట్ కాడికి వెళ్ళి మొత్తం అంబులెన్స్ డ్రైవర్స్ వాళ్ళందరూ అన్న మీరు గబ్బర్ సింగ్లో చేసిరు కదా అన్న ఇట్లా ల్యాబ్ టెస్ట్కి వెళ్ళినా ఏడు వెళ్ళినా కలిసి సార్ పవన్ సార్ పేరు వాళ్ళని అది మా డైరెక్టర్ హరిశంకర్ సార్ పవన్ కళ్యాణ్ వారు వాళ్ళని హరిశంకర్ సార్ సినిమా చేయకపోతే మిరపకాయ సినిమా చేసిన సార్ నేను హరిశంకర్ సార్ది ఆ సినిమా తర్వాత నాకు గబ్బర్ సింగ్లో మళ్ళీ ఛాన్స్ ఇచ్చినారు ఎందుకంటే మిరపకాయలో మంచి డైలాగ్ ఉంది ఒకటి రవితేజ సార్ది ఆ సినిమా తర్వాత నేను హరిశ్ర సింగ్ ద్వారా అలా గబ్బర్ సింగ్ చేయగలను మంచి ఫిష్ వెంకట్ అన్నాడు మన రఘుబాబు అన్నాడు మన రగన్న ప్రభాస్ సినన్న వీళ్ళందరూ మంచిగా ఉంటారు అన్న క్లోజ్గా ఉంటారు మనతో ఏమున్నా సపోర్ట్ చేస్తారు రఘుబాబు అన్న మళ్ళీ ఆలీ అన్న ఆలీ అన్నవి మాకు గబ్బర్ సింగ్లో ఆలీ అన్న సపోర్ట్ చేయాలనే మంచిగా పవన్ సార్తో క్లోజ్ అయినాము ఆలీ అన్నవి మంచిగా సపోర్ట్ చేస్తాడు ఏం రా ఏం సినిమాలు చేస్తారు ఏమన్నా ఉన్నాయా లేవా అని అడుగుతాడు అడిగి లేకపోతే సినిమాలు ఛాన్స్ ఇప్పించిన రోజులు ఉన్నాయన్న సైరా రిలీజ్ అయింది ఎలా ఉంది చూసారా ఇట్లా ప్రీమియర్ షోనే చూసిన అన్న సినిమా ఎందుకంటే చిరంజీవి గారి సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు చూడాలని ఉంటుంది అందుకే ప్రీమియర్ షోనే చూసేసిన సినిమా చూసిన తర్వాత మళ్ళీ చిరంజీవి గారు ఏంటిది అని స్క్రీన్కు మన బాక్స్ ఆఫీస్కు తెలిసేటట్టు చేసిండు సినిమాల అసలు ఊహించలేని ట్విస్టులు ఆ సినిమా సార్ గుర్రం పైన వస్తున్నాడు ఆ విజువల్స్ అవి చూస్తుంటే మైండ్ బ్లాక్ అన్న సినిమా ప్రేక్షకులందరూ ఇంత పెద్ద హిట్ చేసినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు డైరెక్టర్ గారికి సురేందర్ రెడ్డి గారికి థ్యాంక్స్ ఇంత మంచి సినిమా ఇచ్చినందుకు ఎందుకంటే ఒక మొట్టమొదట చరిత్రకారుడు మన విప్ల ఫ్రీడమ్ కోసం కొట్లాడిన వ్యక్తి గురించి తెలియజేయడము ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలని లైబ్రరీలలో అక్కడ ఇక్కడ కూర్చొని అంత టైం ఎవరిదారు లేదు అందుకే సినిమా రూపంలో మనకు చూపించిండు ఆయనకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఎందుకంటే ఇంత మంచి చరిత్రకారుణ్ణి మనము తెలుసుకోలేకపోతుండే అక్కడ సురేందర్ రెడ్డి గారు మనకు చూపియకపోతే చిరంజీవి గారు చూపియకపోతే వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు ఎందుకంట
పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాయిస్ ఓవర్ వింటుంటే వాళ్ళు రోమాలే సార్ ఇక అది చెప్పాల్సిన వాళ్ళు లేదు మేము ఎందుకంటే మేము చెప్తే మేము పొడి పొగిడినాం అనుకుంటారు ఆ సినిమా చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది సార్ అది ఎందుకంటే ఈ స్టార్టింగు లాస్ట్ ఆ దేశభక్తి గురించి ఆయన చెప్పడము సినిమాలో హైలైట్ సార్ అది రామ్ చరణ్ గారు హ్యాడ్స్ ఆఫ్ ఇంకా వాళ్ళ నాయన కళను నిజం చేసిండు సూపర్ ఏ వన్ ఛానల్ అందరికీ నా నమస్కారంలో అలాగే ఏ వన్ ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ జై హింద్ ఏ వన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు దసరా శుభాకాంక్షలు వన్స్ అగైన్ ఏ వన్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్ కొట్టండి